안녕하세요 훈타민의 훈입니다 오늘은 저희가 제주도 서부 여행을 하면서 또 서귀포의 대정읍에 방문을 했는데요 오늘은 좀더 특별한 점심을 먹기 위해서 강 셰프의 키친에 방문을 했습니다 여기는 29년 경력에 오너 셰프께서 직접 요리를 하시는 곳인데요 제가 예전에 제주도를 친구들하고 여행을 할때 여기를 우연히 지나가다가 들른 적이 있었어요 그리고 음식이 정말 기억에 남고 그 맛있었던 기억 때문에 언젠간 한번 영상을 찍으러 와야지 했다가 1년 만에 이제 오게 됐습니다 여기는 오전 11시부터 저녁 8시 반까지 운영을 하고요 그리고 주문 마감은 저녁 7시까지라고 해요 오후 4시부터 5시까지는 브레이크 타임이고요 그리고 일요일은 휴무입니다 지난번에 제가 고기 국수를 먹을 때그 몸고기에 대해서 한번 말씀드린 적이 있는데 제주도 흑돼지로 만든 사골 육수에 모자반을 넣은 게 몸고기잖아요 저도 몸고기를 그렇게 많이 체험해 보지 못했었는데 오늘 저희가 먹으려고 하는 게 전복 돌솥 비빔밥과 몸고기 정식 그리고 예진이는 소고기 한치 짬뽕을 먹을 거고요 오늘도 고기 국수 한번 체험해 보려고 합니다 오, 지금 전체 샐러드가 나왔는데요 제주도의 비트와 흑돼지를 활용한 샐러드라고 해요 이거는 이 새우칩 위에 살짝 이걸 얹은 프랑스식 까나페라고 하고요 제주도에서 자라는 농산물로 이렇게 음식이 잘 구현이 되었어요 하나씩 맛을 한번 보도록 하겠습니다 우선 저는 이 컬리플라워가 눈에 들어오는데요 이 브로콜리는 자주 먹지만 이 컬리플라워는 접하기가 그렇게 쉽지는 않더라고요 저는 음. 오, 소스가 좋아하고 브로콜리보다 조금 더 탄탄한 맛 소스와 이 조화가 좋네요 계란볶음도 한번 맛을 볼까요? 음. 음. 아우 부드럽다 이 콩나물과 땅콩도 제주도에서 생산된 거라고 해요 샐러드를 한번 맛을 볼 차례인데요 이 샐러드는 가볍게 오, 산뜻하네요 샐러드의 다양한 채소들과 소스가 맛이 잘 조화가 되어 있어요 이번에는 까나페도 하나 먹어보려고 하는데 음. 야, 소스가 정말 독특한 맛인데 입맛을 도두르는 에피타이저의 대미를 이 까나페가 장식하고 있네요 아주 멋진 에피타이저로 시작을 하네요 제가 주문한 전복 돌솥 비빔밥과 몸국 정식이 나왔습니다 전복 돌솥 비빔밥은 어, 톱도 있고 날치알, 브로콜리 전복도 살과 내장이 그대로 있는데요 이 간장 소스가 안에 있기 때문에 이 껍질만 이렇게 벗겨내서 바로 이제 그대로 비벼서 먹을 수 있다고 합니다 어, 큼지막한 전복살 오, 정말 기대되네요 음. 꼬들꼬들한 전복의 식감과 토의 고소함 간장도 적절하고 음. 뭐 다른 게 필요가 없는 요리네요 어, 전복 향이 진짜 좋다 돌솥 비빔밥의 특징이 돌솥에 나오기 때문에 계속해서 따뜻함을 유지할 수 있고 그리고 밥의 아랫부분이 조금 더 조리되면서 좀더 다른 비빔밥과는 식감이 다를 수가 있는데 지금 전복도 정말 부드럽고 향이 그대로 살아있고 일반적인 비빔밥에는 고추장을 넣잖아요 그 고추장이 강할 때 다른 재료들의 맛을 눌러버릴 경우가 있는데 이 전복 도솥 비빔밥은 간장 소스로 되어 있고 재료들 본연의 맛이 잘 조화되는 것 같아요 그리고 또 몸국 정식이니까 이렇게 몸국도 체험을 할 때죠 음. 오. 그 제주도 흑돼지로 만든 사골 육수에 이제 면을 넣으면 고기 국수가 되고 이렇게 모자반을 넣으면 몸국이 되는데 지금 이 모자반이 제주도에서 제철이라고 해요 정말 향긋하고 제주도에서 여러 해초류들이 생산이 되지만 이 모자반이 상당히 고급스러운 해초류 중에 하나거든요 여기 저 셰프님이 고향이 돼요 어릴 때부터 접하시던 그 제주도의 토속 음식을 좀더 세련된 레시피로 만드셨다고 하는데 제주도 흑돼지로 만든 사골 육수에 모자반을 넣고 메밀가루를 조금 더 해서 이제 몸국이 탄생된다고 해요 사실 몸국을 제대로 체험해 볼 기회가 많지 않았는데 진짜 향긋해요 
전복 돌솥 비빔밥과 진짜 잘 어울려요. 오, 이게. 눈곱이 먹으면 먹었어요. 향기로운 것 같아요. 후추류가 여러 가지 종류가 있는데, 이 몸의 경우는 적당한 식감과 은은한 향이 특징인 것 같아요. 전복 돌솥 비빔밥을 다 먹었는데, 아직도 그릇이 따뜻해요. 양이 많아서 이미 배가 부른데, 제가 그저께 제주도에 도착했을 때 고기국수를 맛있게 먹었던 기억이 나서, 오늘도 고기국수를 한번 체험해보려고 주문을 했거든요. 오, 고기가, 흑돼지 고기가 진짜 크게 얹혀져 있고, 모자반도 살짝 들어가 있고. 음. 맛있어요. 고기 국수에 모자반이 들어간 건 처음 체험하는데, 향긋하게 맛있네요. 이 고기도 진짜 먹음직스러운데요. 아, 구수해. 진짜 맛있어요. 언천에 온 돼지고기 수육이 또 겉에는 살짝 또 불로 구운 것 같은데 처음에 식감도 쫀득하지만 또 안에 육즙도 그대로 살아있고 국물에도 이렇게 고기 조각들이 들어있어서 흑돼지 고소함을 계속 느낄 수가 있어요. 이건 생각을 못했던 조합인데 이제 모자반이 들어가서 의외로 풍미를 더해주네요. 그리고 오늘 예진이는 소고기 한치짬뽕을 체험했는데 이 소고기 한치짬뽕에는 저번에 저희가 체험했던 제주도의 닭새우 그리고 황게를 갈아서 넣었다고 해요 그래서 더 국물의 풍미가 진해졌는데 예진이가 얘기한 소감은 일단 한치가 정말 부드럽다고 하네요 그리고 오징어라든지 다른 해산물들도 똑같이 부드럽고 소고기와 국물이 정말 잘 조화가 돼서 웬가람 그런 표정을 안 지는데 정말 맛있었다고 <웃음> 만족스러운 표정을 지었습니다 이제 서울에서 여러 가지 해초류들을 체험을 했었는데 이제 해초류들이 좀 입맛에 따라서 좀 다르더라고요 어떤 건 맛있고 어떤 건 저한테 맞지 않고 근데 모자반은 사실 접할 기회가 많지 않았는데 또 제주도의 어떤 대표적인 생산물이기도 하고 그리고 지금 이 4월 초이 시기가 또 제철이라고 해요 오늘 모자반을 정말 제대로 체험할 기회를 찾았는데 음, 이 은은한 향이 계속 기억에 남을 것 같아요 저희가 오늘 강식대 키친에서 전복 돌솥 비빔밥과 문국 점심 소고기 한치 잠봉 그리고 고기국수가 체험을 했는데요 아까 저희가 처음 했던 그 샐러드까지 포함해서 생각지도 못했는데 과식을 한것 같네요 딱 한마디로 소감을 정리하자면 제주도 토속 음식의 특징을 고급스럽게 구현한 곳이라고 생각이 돼요 음식들이 현지 외에도 관광객분들도 많이 오시니까 또 입맛이 다양할 수가 있는데 모자반이라든지 그리고 다양한 해산물들, 채소들 제주도 음식의 특징들을 그런 사람의 입맛을 충족시킬 수 있도록 잘 구현이 됐다고 생각이 되고요 제주도 서불 여행하실 때꼭 한번 들러셔서 체험하시기를 추천해 드릴게요 이건 제주 감귤로 만든 샤베트예요 귤맛이 그대로 살아있는 샤베트는 계속 따뜻한 음식들로 먹다가 마지막에 이렇게 차가운 음식이 들어오니까 멋진 식사가 정리되는 느낌? 제주도에 제일 유명한 게 귤이니까 처음부터 끝까지 제주도를 완전히 체험하는 것 같아요 샐러드부터 시작해서 그리고 또 메인 요리와 샤베트까지 뜻하지 않게 코스요를 체험한 기분인데요 샤베트까지 오늘 멋진 점심 드디어 끝났습니다 저희 제주도 음식 체험과 그리고 이어지는 여행 영상들도 계속 업로드 되니까요 제주도 여행 그리고 음식 영상 재밌게 즐겨주세요 그리고 다음 영상에서 또 뵙겠습니다 또 만나요